আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা যারা এই ভিডিওটা দেখছেন আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে আপনাদের একটা কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর দিব এবং কিছু কথা বলবো ঠিক আছে সেটা হলো এসএসসির রেজাল্ট কবে দেবে তো এই নিয়ে একজন সাধারণ কমন মানুষ হিসেবে আপনারা যদি সার্চ করতে চান কোন কোন জায়গাগুলোতে সার্চ করবেন তার মানে রিলায়েবল বিশ্বাস্ত সোর্সগুলো থেকে তথ্যগুলো আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে কোথায় কোন নিউজগুলো দিছে এবং রেজাল্টটা কিভাবে আসবে কবে দেবে তো চলুন আমি আপনাদেরকে দেখাই যেমন এখানে আমি কিছু ওয়েবসাইটের এখানে রেখেছি যেমন হলো দেখেন এই সময় টিভির ঠিক আছে এই যে এটা একুশ তারিখের নিউজ সময় নিউজের এটা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার কথা এটা হলো করোনা ভাইরাসের কারণে দেখেন এস এসসি রেজাল্ট সম্বন্ধে করোনা ভাইরাসের কারণে সব রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে এর মধ্যে এস এসসি ও সমানের পরীক্ষার ফলাফল মে মাসের মধ্যে প্রকাশ করার লক্ষ্য নিয়ে নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার একুশে এপ্রিল মাধ্যমিক উচ্চ উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন গণমাধ্যমকে এ বিষয়ে বলেন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কমে গেলে যেদিন অফিস খুলবে তার দুই সপ্তাহ পর এস এসসি ও সমানের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হবে তার মানে বুঝতে পারছেন যেদিন অফিস খুলবে তার মানে একুশ তারিখ আজকে বাইশ তারিখ একুশে এপ্রিলের এটা নিউজ তার মানে যদি তিন মাস পরে খুলে তাহলে মে সাত তারিখে তো হচ্ছেই না যদি তিন মাস পরে খুলে তাহলে তার দুই সপ্তাহ পরে গা হলো যে এস এসসি রেজাল্ট আসবে ঠিক আছে এই যে আরো দেখেন অল্প একটু লেখা আছে একটু পড়ে দেই আপনাদেরকে সার্বিক পরিস্থিতি আমি একটু চেক করে নিই আমার ভিডিও হচ্ছে কিনা হ্যাঁ হচ্ছে আচ্ছা সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষা বোর্ডগুলো চেয়ারম্যানদের সঙ্গে আজ ভিডিও কনফারেন্স করেছেন তিনি মাহবুব বলেন আমাদের প্রস্তুতি হলো অফিস খোলা দুই সপ্তাহের মধ্যে এস এসসির ফলাফল ঘোষণা করা হবে বোর্ডগুলো প্রস্তুতি নিচ্ছে যেটুকু কাজ বাকি আছে তা অফিস খোলার পরপরই বোর্ডগুলো শেষ করবে এদিকে গত এক এপ্রিল এস এসসি ও সমানের পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও এস এসসির নিউজ এটা যাই হোক তো এস এসসি নিউজটা কি হলো যে যখন আমার অফিস খুলবে তার দুই সপ্তাহ পরে আমরা রেজাল্ট পাবো আচ্ছা এটা হলো রিয়েল একটা নিউজ সময় টিভি দেখেন একেবারে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সময়ের আচ্ছা আর এইখানে এইখানে সময়ের আর আরো কিছু এই যে এস এসসি ফলাফল পৌঁছে দেবে অভিভাবকদের মোবাইলে এই লিঙ্কে আমি ক্লিক করলে এখানে আমরা এস এসসি ফলাফল কিভাবে যাবে এই যে পাঁচই এপ্রিলের এটা নিউজ ঠিক আছে মোবাইল নাম্বারগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যশ শিক্ষা বোর্ডে এটা উদ্যোগ নিয়েছে যে যশ শিক্ষা বোর্ডে শুধুমাত্র যে তারা অভিভাবকদের কাছ থেকে নাম্বারগুলো নিচ্ছে বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে নিয়ে তারা নাম্বার ওই মোবাইল নাম্বারের মাধ্যমে শুধু এই বছরই না করোনা না থাকলেও এটা পরে যেটা আমি বুঝলাম এই যে মাধব চন্দ্র মাধব রুদ্র জানান যে প্রফেসর মাধব চন্দ্র রুদ্র জানান এই যে প্রতি বছরই এপ্রিলে হয় এগুলো পড়ে এখানে গেলে আপনার পাবে লিঙ্কগুলো আমি কিন্তু নিচে দিয়ে দেবো তো তেনার কথা অনুযায়ী সেটা হলো যে তারা খুব সহজে নাম রেজাল্ট পাঠাতে পারবে তো এইটা এটা তারা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে টেলিটকের মাধ্যমে মোবাইলে পাঠাবে ঠিক আছে সাধুবাদ জানিয়েছেন এই যে এই যে সচিব সচিব এই ব্যাপারটাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শুধু যশোর বোর্ডের শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা বোর্ডের যে চেয়ারম্যান তিনি এটা বলেছেন আচ্ছা তো তারপরে এটুকু হলো আমার এখান থেকে আমি পেছি সময় টিভির নিউজ থেকে তো তারপরে দেখেন আমি সার্চ করেছিলাম হলো যে প্রথম আলোতে প্রথম আলোর কোনো নিউজ পাইনি শিক্ষা বোর্ডের যে শিক্ষা বোর্ডের যে মেইন আমাদের শিক্ষা বোর্ডের যে ইয়েটা হলো যে ওয়েবসাইট ঠিক আছে এই যে শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে গেলে এডুকেশন বোর্ড ওয়েবসাইটে গিয়ে আমি সেখানে কোনো নোটিশ পাইনি আমাদের শিক্ষা বোর্ডের আমাদের শিক্ষা বোর্ডে গিয়ে দেখেন কোথাও ওই ধরনের কোনো নোটিশ নাই যে আমাদের রেজাল্ট কয় তারিখে দিবে আপাতত আর কি ঠিক আছে তো এটা গেল আচ্ছা আর একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে রেজাল্ট দেখতে পারবেন যখন রেজাল্ট পাবলিশ হবে তো এখানে গেলেই এই যে এই এডুকেশন বোর্ড রেজাল্টস ডট গভর্নমেন্ট ডট বিডি এগুলো ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই এটা পেয়ে যাবেন লিঙ্কটা আপনারা চাইলে আমি দিয়ে দিব এখানে এসে এই যে কোন কোন সালে পরীক্ষা দিয়েছে আর কি কি পরীক্ষার্থী আর বোর্ডের নাম রোল আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিলে সাবমিট করলে এখানে আপনার আপনাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পেয়ে যাবেন আবার ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো এই এইগুলো হলো রিয়াল নিউজ ঠিক আছে তো এর বাইরেও আমি কিছু কথা আপনাদেরকে বলবো যারা অনেকেই এই যে রেজাল্ট কবে দিবে এই নিয়ে সংশয় ছিলেন আমার মনে হয় এই যে এইটা আপনাদের এই যে মে মাসের মধ্যে এসেছি ফলাফল দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে মন্ত্রণালয় এবং এই ক্ষেত্রে একুশে এপ্রিলে যে নিউজটা হুম এই 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 নিউজটা মনে হয় রাইট যে যখন করোনার ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কমে গেলে অফিস খুলবে তো বর্তমান যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে তো কবে খুলবে তার কোনো ঠিক আমি আমার
মে মাসের মধ্যে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কমে যাওয়ার তো ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আপনারা ইউটিউবে গেলে আমি আপনাদেরকে বলি ইউটিউবে গেলে যে বিভিন্ন নিউজ পাচ্ছেন এই যে ইউটিউবে গেলে যে অসংখ্য নিউজ পাচ্ছেন এসএসসি রেজাল্ট লিখে তো ওই যে দীপুমণি কি বলে শিক্ষা মন্ত্রী এই কথা বললেন ওই কথা বললেন এই নিউজগুলো নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না রেজাল্ট কবে দিবে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে রেজাল্ট দশ বছরের একটা লেখাপড়া সেটা তো ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে তো আমার কথা হচ্ছে রেজাল্টের আগে তো আসলে সেভাবে কেউ এখন আর ইন্টারমিডিয়েটের লেখাপড়া করতেও পারবে না এটাও একটা কথা ঠিক আছে তো ইন্টারমিডিয়েটের তারপরও যদি একান্ত সময় না কাটে কেউ যদি কিছু শিখতে চান তাহলে বাংলা ইংরেজি বইগুলো নিয়ে এসে আপনারা শিখতে পারেন আবার কেউ যদি মনে করেন যে না রেজাল্ট তো দেওয়ার কোনো ঠিক হচ্ছে না রেজাল্ট ধরেন সাত তারিখে দিল না দশ তারিখেও দিল না তারপরে দেখেছেন না পনেরো তারিখেও দিল না তখন কি করবেন ছেলে মেয়েরা তো ততদিনে কলেজে ভর্তি হয়ে যায় বা একটা অন্যরকম একটা লেখাপড়ার পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় তাহলে তখন কি করবেন তখন যারা ভবিষ্যৎ নিয়ে যে ছেলে মেয়েরা এখন আসলো একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলবো এসএসসি পরে কোনো ছেলে মেয়ে আর না বালক থাকে না তাদেরকে নিজেরাই পড়তে হবে নিজের জীবনকে নিজেকে কোথায় দেখতে চায় সেই জন্য আমার এই এই কথাগুলোকে আমি একটা একটা ভিডিও বানাই দিয়েছি তো অনেকে খারাপ কমেন্টও করেছেন যে এই কথাগুলো পছন্দ হয় না অনেকে আমার বলবো যে যারা নিজের লক্ষ্য ঠিক করে তখন দেখা যাচ্ছে বইটি নিয়ে এসে ইউটিউবে যদি আপনারা এসএসসি না লিখে এইচএসসি লিখে ছাড় দেন আপনাদের একটা কথা ক্লিয়ার করে বলি এইচএসসি প্রত্যেকটা বইয়ের ভালো রিসোর্স রয়েছে ইন্টারনেট ইউটিউবে বিশেষ করে সার্চ দিলেই আপনারা ভালো ভালো শিক্ষকের লেকচার পেয়ে যাবেন যেগুলো কলেজেও শেখানো হয় না ঠিক আছে কলেজের কলেজে কলেজে বিভিন্ন সরকারি প্রায় যার কয়টা ক্লাস হয় অনেক স্টুডেন্ট থাকে তো এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখে দেখে আপনারা নিজের যে কোনো প্রিয় সাবজেক্টটা একটা সাবজেক্ট নিয়ে আগ্রহ থেকে কৌতূহল থেকে নিজেকে এক্সপ্লোর করার জন্য আপনারা পড়তে পারেন ঠিক আছে এটা আমার একটা সুপারিশ থাকলো আর হলো যে যারা কম্পিউটার নিয়ে ভবিষ্যতে লেখাপড়া করতে চান আমি কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আমি ওনার শেষ করছি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে তো কম্পিউটার রিলেটেড যদি কেউ কিছু করতে চান তাহলে কম্পিউটারের বিভিন্ন কোর্স করতে পারেন ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামিং যে কোনো কোর্স অনলাইন থেকে কিনে করতে পারেন এটা খুবই সাধুবাদ ঠিক আছে ভবিষ্যতে কাজে দেবে হালকা কি যতটুকু জ্ঞানে থাক না কেন ওদের বলতে পারবে যে না আমি কিছুদিন আমি একটা কোর্স করেছিলাম ঠিক আছে কম্পিউটারের উপরে তবে ওই যে শুধু মাউস চাপাচাপি বা লেখালেখি শেখায় যে বিভিন্ন পাঁচশো টাকা মাসে এরকম কিছু করার কোনো দরকার নাই কারণ কম্পিউটার কিনলে মানুষ সেগুলো এমনিতেই শিখে যায় মেন যেটা হলো কম্পিউটারের ফাংশনাল জিনিসগুলো শিখতে হবে ওগুলো আজ কম্পিউটার ইউজ কিন্তু কম্পিউটার কিনলে বা কম্পিউটারের একটা টিউটোরিয়াল দেখলেই হয়ে শিখে যাবে সব কিছু ইন্টারনেটে রয়েছে এই হলো আমার পরামর্শ আর বাইরে বেরোবেন না সাবধানে থাকবেন আমরা আমাদের আমাদের করোনা পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে বলা মুশকিল কবে যে এটা থেকে আমরা বাঁচবো আমি বেঁচে থাকবো কিনা জানি না তো আর নামাজ কালাম পড়েন হাদিস কোরআন পড়ার চেষ্টা করেন ভালো কাজ করেন বা আমার সাথে ভালো আচরণ করেন এই আর হলো যে গল্পের বই যারা পড়েন ভালো খুবই কিন্তু আমার হিসেবে গল্পের বই তো পড়বি নি তো ভালো ভালো শিক্ষণীয় জিনিস কিছু পড়ার আছে জীবনে শিখতে হয় যেগুলো জীবন মানুষ ইনরিস করে ঠিক আছে যে মহৎ কিছু একশো মানুষের জীবনী পড়লেন ভালো ভালো লেখকের গল্পের বই পড়লেন এবং পাশাপাশি সায়েন্টিফিক কিছু বই পড়লেন তবে খালি ইন্টারনেট ইউটিউবে ছবি মুভি দেখা অনেকদিন হয়ে গেল এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার আপনারা এই কাজগুলো করবেন তো আজকে পর্যন্তই এর পরবর্তী দিনে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এসএসসি সম্বন্ধে মাঝে মধ্যে কিছু টিপস থাকলে দিব তো আমার কথাগুলো ভালো লাগলে লাইক দিয়ে জানাবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম